വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അറബി അക്കാദമി നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടേമൊഴിക് എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്ന സച്ചിദാനന്ദന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയുടെ ഒരു ആമുഖമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല ആ കവിതയും നമ്മൾ പഠിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് കവിതയിൽ പറയുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ദ പോയം ടേമൊഴിക് വിച്ച് വാസ് ഒറിജിനലി പബ്ലിഷ് ഇൻ മലയാളം മലയാളത്തിലാണ് അത് ഒറിജിനലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വിത്ത് എ ടൈറ്റിൽ മഞ്ഞൾ ഈസ് വൺ ഓഫ് സച്ചിദാനന്ദൻസ് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ഷോർട്ട് പോയംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു ഷോർട്ട് പോയമാണ് ദ പോയം ഈസ് പ്രൈമറിലി അബൌട്ട് പോയം വളരെ പ്രാഥമികമായി പറയുന്നത് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ ദ നിയർ കൊളോണിയൽ ഗ്ലോബൽ അജണ്ട വർക്ക്സ് വെരി ഓഫൺ കൊവേർട്ട്ലി ഇൻ കൺവേർട്ടിങ് സെറ്റ് ഇൻ ട്രഡീഷണലി റൂട്ടഡ് വാല്യൂ based important products into market oriented cosmopolitan cosmetics or such attractive products noga the po idu valare important ayi point oru point ana nammal parayadathu okay the poem is or primarily is about ee poem endine petti ana parayadathu how the neo colonial global agenda yan nerathe paranju endana neo colonial ennu paranjal colony valkaranathinu shesham undayittulla sambathika chindagalayana neo colonial ennu parayunnathu okay അപ്പോ നിയോ കൊളോണയിൽ ഗ്ലോബൽ അജണ്ട വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിയോ കൊളോണയിൽ ആഗോള അജണ്ട വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹൗ ദ നിയോ കൊളോണയിൽ ഗ്ലോബൽ അജണ്ട വർക്ക് വെരി ഓഫൺ കൊവേർട്ട്ലി വളരെ തന്ത്രപരമായി എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിയോ കൊളോണയിൽ ഗ്ലോബൽ അജണ്ട എങ്ങനെ തന്ത്രപരമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെരി ട്രിക്കിലി എങ്ങനെ ട്രിക്കിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ കവിത നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി പറയാണ് ഇൻ കൺവേർട്ടിങ് സെറ്റ് ഇൻ ട്രഡീഷണലി റൂട്ടിഡ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ കൺവേർട്ടിങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സെറ്റ് ഇൻ ചില ട്രഡീഷണലി വാല്യൂ റൂട്ടിഡ് വളരെ പാരമ്പര്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ട്രഡീഷണലി റൂട്ടിഡ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് വളരെ ട്രഡീഷണലി നിലനിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ബേസ് ഉള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോസ്മോപൊളിറ്റിക് പൊളിറ്റൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് മാർക്കറ്റ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കോസ്മോപൊളിറ്റൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയിട്ട് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറ്റി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തന്ത്രപരമായി അവരുടെ നിയോ കൊളോണയിൽ ഗ്ലോബൽ അജണ്ട എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ കവിത നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഓർ സച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അതായത് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രഡീഷണലി റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണലി റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതിനെ ഒരു മഞ്ഞൾ കൊണ്ട് മഞ്ഞളിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ചേരുവകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രീം രൂപത്തിലാക്കി ഒരു കോസ്മെറ്റിക് അടുവ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ മഞ്ഞൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അത് പകരം മഞ്ഞളിന് പകരം ആ മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സാധനം ഫെയർലൗലി പോലുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനമായിട്ട് അതിന് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആണ് നിയോ കൊളോണിയൽ ഗ്ലോബൽ അജണ്ട വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ കവിതയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇത് മഞ്ഞളിന്റെ കേസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ സാധനത്തിനും ഈ ഒരു രീതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കുരുമുളകിന്റെ പാറ്റേൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കല്ല കുരുമുളകിന്റെ പാറ്റേൺ അമേരിക്കക്കാർക്കാണ് അതിന് കാരണം കുരുമുളകിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി ഈ സാധനം എവിടെ ഉണ്ടായതാ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതാണ് എന്നിട്ട് അത് അമേരിക്കക്കാർ കൊണ്ടുപോയി അതിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ പാറ്റേൺ എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാണ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ പാറ്റേൺ അവർ എടുക്കും അപ്പൊ അത് വേറൊരാൾക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ അവർ അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം ഇതാണ് നിയോ കൊളോണിയൽ ഗ്ലോബൽ അജണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ പോയത്തിലൂടെ വ
totally against the existing aura of that product adayade aa product inde nilanilkunna oru oru prabhavam undu aura aura aa aura kedire ulkollan pattavunna tarathil oru manjal ennu paranjal nammada naattil undaguna manninde adil ninnu kittuna manjal niramulla oru sadhanam aanu ennadella verunnathu pinne inna inna gunangalalla inna inna sadhanangal inna inna tarathil oru sadhanam redefine cheyidu nammala naattil kaanana manjal nammal peru parayum ആ സംഗതിയല്ല പകരം അവർ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതിനെ എന്നിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സാധനത്തിൽ നല്ലിഫൈ ചെയ്യും ഒന്നുമില്ലാതെയാക്കി മാറ്റും ഇതാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇത് നിയോ കൊളോണിയൽ ഗ്ലോബൽ അജൻഡയാണ് പവർഫുൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കവിത അതിനാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പവർഫുൾ ഡോക്യുമെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഓൺ ഹൗ ദ ഗ്ലോബൽ പ്രാക്ടീഷ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ദയർ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ പ്രാക്ടീഷ്യനേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ പ്രാക്ടീഷ്യനേഴ്സ് ആഗോള തരത്തിലുള്ള ഈ പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പ്രാക്ടീഷ്യനേഴ്സ് എങ്ങ ഹൗ ദ ഗ്ലോബൽ പ്രാക്ടീഷ്യനേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആഗോള തരത്തിൽ ഈ പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കണ്ടക്ട് ദയർ ബിസിനസ് ഓഫ് അഗ്രഷൻ ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഈ ബിസിനസ് അവരെങ്ങനെ നടത്തുന്നു ആൻഡ് ഡൊമിനേഷൻ ഈ ഡൊമിനേഷൻ അവരെങ്ങനെ നടത്തുന്നു ഇൻ സീക്രട്ട് വൈസ് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഈ അജണ്ടകളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വയൽ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈക്ക് ടേമഴിക് അതേസമയം തന്നെ ടേമഴിക് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മഞ്ഞൾ പോലുള്ളൊരു സാധനം വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അവർ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വൈസ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് വെറുതെ ഒരു കോസ്മെറ്റിക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ല മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ കറിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സുഗന്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പലതിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു The Western culture through its market oriented approach. This Padinyar Samskaram is a market oriented approach. Market oriented approach. Market oriented approach is a market oriented approach. It is a market oriented approach. It is a market oriented approach. Angana Vandapol has almost reduced it. This manjal has almost reduced it and churiki into a cosmetic cream. One cosmetic cream is a market oriented approach. It is a churiki. മഞ്ഞൾ നമ്മൾ കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കും മറ്റൊരിടത്ത് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ പലതിനും ഉപയോഗിക്കും അതൊന്നുമല്ല വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ചെയ്തത് അവർ റെഡ്യൂസ്ഡ് യൂസേജ് ഓഫ് ദർമറിക് ഇൻ ടു എ കോസ്മെറ്റിക് ക്രൈം ഇതോ റിട്ടൺ ആസ് വെരി ഷോർട്ട് ലൈൻസ് ഇത് വെരി ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകളാണ് ഈ കവിതയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും ഈച്ച് ഓഫ് ദ ലൈൻസ് കൻ സ്പീക്ക് ഫോർ ഏജസ് ഓ ഈ കവിതയിൽ ഓരോ വരികൾക്കും കാലങ്ങളോളം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആശയ സുബുദ്ധതയുണ്ട് അബൌട്ട് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ while at the same time almost the entire poem is a description of the traditional importance ee poetinu mottham poem endha parayanu vichale aa poem parayanu is a description adi manjaline kurichulla oru vishadhigaranam of the traditional importance adinde paramparyamaya importance ne pattiyulla oru vivaranam aanu and paramparyamayulla importance ne pattiyulla oru vivaranam aanu and significance of turmeric ee turmeric inde pradhanyam endha nu parayunu ഇതിൽ ഈ കവിതയുടെ ലാസ്റ്റ് കപ്ലറ്റ് അവസാനത്തെ രണ്ട് വരി സൂക്ഷിക്കണം ആ രണ്ട് വരി ഇസ് എ വെരി പവർഫുൾ ഇനഫ് അത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വരികളാണ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വഴികളാണ് ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായ സാമൂഹികപരമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആശയത്തെ ആശയത്തിന്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ രണ്ടു വരിയാണ് അതിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടു വരി സോ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് ടേമഴിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ യൂസേജസുകൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ഒന്നാമത് അവസാനത്തെ രണ്ടു വരി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് വരികളാണ് ആ വരികളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഞ്ഞളുടെ കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സാംസ്കാരികമായ രാഷ്ട്രീയമായ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസുകളുടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് വൈരുദ്ധ്യം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഓപ്പറേറ്റ് വിച്ച് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സിറ്റ
ചില സംഗതികൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം നമ്മൾ അത് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതി വരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഈ കവിത നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൻഡ്ലേറ്റബിലിറ്റി ഇനി ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു 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 അവ വസ്തുത പറയട്ടെ അത് ഇതിന്റെ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റബിലിറ്റി ആണ് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അതിന് കാരണം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ കവിത കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കവിതയുടെ മലയാളം വേർഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ മലയാളം വേർഷനിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ കവിതയിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് അൺട്രാൻസ്ലേറ്റബിലിറ്റി ആണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല കാരണം അത് കുറെ കൂടി ലോക്കൽ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ വേർഡ്സ് അത് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അത് പ്രാദേശികമായ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അതിൽ വരും ബീങ് കലേറ്റ് വിച്ച് റീജിയണൽ ഇമേജറി ആൻഡ് വേർഡ്സ് നമ്മളെ പ്രാദേശികമായ ഒരുപാട് ഇമേജറികളും ഒരുപാട് വാക്കുകളും അതിലുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു അനദർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ അതിനെ മറ്റൊരു ഭാഷ പാറ്റേണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഭയങ്കര പണിയാണ് ആൺ ബീങ് ആസ്ക് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ പോയം ഈ പോയത്തെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ദ ഓദേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് വാസ് ദാറ്റ് ഓദറിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു അറിയാം ഐ വാസ് റീ റീഡിംഗ് ദ പോയം ഞാൻ ആ പോയം വീണ്ടും 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 വായിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ്സ് നിയർ ഇംപോസിബിൾ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു it into any other language vera edir bhashilekum idina translate cheyan velli prayasana nan manasilaki since it is very cultural specific idu vallare adhigam samskarikamaya bandhamayitt nilanilkunna oru oru kavithayana nartathil words like unniyarcha unniyarcha nam nammal enganeyana in england english like matya kaav kaalam amrud saugandhigam nagaraja vel and vilichappa vilichappattavan ഇത്ര വാക്കുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റും ഉണ്ണിയാർച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ബോയ് ആർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഒരു രാജകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ദ പ്രിൻസസ് ഗേൾ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ബോയ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് കാവ് കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കില്ല പിന്നെ അത് എങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിന്ദു ട്രഡീഷൻ കാലം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അതിലുണ്ട് കലാം കലാം മീൻസ് ദ ഹോളി ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമായ വേദങ്ങൾ അമൃത് അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഒരു പക്ഷെ ദ നെക്ടർ എന്നാണ് ദ നെക്ടർ ഇഫ് ഇഫ് ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി എന്നാണ് ഇതിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫുഡ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ദൻ ദ ചാം ഈസ് ലോസ്റ്റ് അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് നോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് ഉണ്ണിയാർച്ച എന്താണ് കാവ് എന്താണ് കെല്ലാം എന്താണ് അമൃത് എന്താണ് സൗഗന്ധിക എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നത് ചാം ഈസ് ലോസ്റ്റ് ആ കവിതയുടെ ഭംഗി പോയി അല്ലേ I am just trying a literal version again. I am just trying a literal version here. I am just trying to translate it to a literal version here. I am just trying to translate it. However, he has retained a lot of his own. The essence of the poem, this poem is the essence, without losing any of its socio-cultural implications. That is the same as the same implications. I am just trying to translate it to a literal version here. Okay. I am just trying to translate it. Manyal. Once, Urikil, the Unniyarcha of the Subsoil. E, Mann in the Unniyarcha ya iru no, Mannyal. Unniyarcha na varamu kariyam, le? <coughs> subsoil in the varanyal, male mann, topsoil. Adi inna thuttu thadai illa mann inna yana, subsoil in the varanyal. Apa thuttu thadai illa mann inna yana, Unniyarcha ya iru no, Urikil, Mannyal. The urban beauty, Nagariga sundari ya iru no, e Mannyal in the varanyal. നാഗരിക സുന്ദരിയായിരുന്നു ദ ഏർബൻ ബ്യൂട്ടി ഹു സ്മഗിൾസ് ഗാൾഡ് ഏർബൻ ബ്യൂട്ടി ഈ നാഗരിക സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്താണ് നാഗരിക സുന്ദരിയുടെ പ്രത്യേകത ഹു സ്മഗിൾസ് ഗാൾഡ് സ്വർണം കടത്തുന്നു സ്വർണം കടത്തുന്ന സ്വർണം മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് കടത്തുന്ന നാഗരിക സുന്ദരിയായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞൾ അൻഡ് ഹെയർ പെയിൽ സ്കിൻ അവരുടെ വിളറിയ ചർമ്മത്തിനു കീഴിൽ സ്വർണം കടത്തുന്ന നാഗരിക സുന്ദരിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മഞ്ഞൾ സ്വർണത്തെക്കാളും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു നടത്തി അപ്പോ മഞ്ഞൾ ആരാണ് ഒന്ന് ഉണ്ണിയാർച്ചയായിരുന്നു ഓഫ് ദ സബ് സോയിൽ രണ്ട് ദ
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ മഞ്ഞൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഞ്ഞളിന്റെ ട്രഡീഷൻസിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ കവിതയിൽ ആദ്യം പറയാം മൂന്നാമത്തത് ദ ഗോൾഡൻ ഷൂസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസസ് ഈ രാജകുമാരിയുടെ സുവർണ പാതുകമായിരുന്നു രാജകുമാരിയുടെ സുവർണ പാതകം എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ആ പാതുകം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ബൈ എ മെജീഷ്യൻ ഒരു മെജീഷ്യനാൽ ഒരു മാന്ത്രികനാൽ മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു രാജകുമാരിയുടെ സുവർണ പാതുകമായിരുന്നു മഞ്ഞൾ ഇൻ ടു എ പ്ലാന്റ് ആ പാതുകം പിന്നീട് എന്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു ചെടിയായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ ഇപ്പൊ ചെടിയാണ് അതിനെ അങ്ങനെ ചെടിയാക്കി മാറ്റിയതാരാണ് ഒരു മെജീഷ്യനാണ് സത്യത്തിൽ ഈ മഞ്ഞൾ അത് ആരായിരുന്നു ദ ഗോൾഡൻ ഷൂസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസസ് രാജകുമാരിയുടെ സുവർണ പാതുകമായിരുന്നു നോക്കൂ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ദ ഗോൾഡൻ ഷൂസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസസ് രാജകുമാരിയുടെ സുവർണ പാതകമായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞൾ ആ സുവർണ പാതകത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ടു ബൈ എ മെജീഷ്യൻ ഒരു മെജീഷ്യൻ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ഇൻ ടു എ പ്ലാന്റ് ഒരു ചെടിയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞച്ചെടി ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഫീറ്റ് കാലിലെ പൊടിയായിരുന്നു കാൽപ്പൊടിയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ദ ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഫീറ്റ് കാലിലെ പൊടിയായിരുന്നു ഓഫ് ദ സൈക്രഡ് ഗ്രൗസ് സൈക്രഡ് ഗ്രൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാവുകൾ പരിശുദ്ധമായ കാവുകൾ ഗ്രൗ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കാവ് എന്ന് അർത്ഥം സൈക്രഡ് ഗ്രൗ പരിശുദ്ധമായ കാവുകളുടെ കാൽപ്പൊടിയായിരുന്നു അതായത് പരിശുദ്ധമായ കാവുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാവും ആ കാവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ കാവിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാറിൽ നിറയെ മഞ്ഞളിന്റെ പൊടി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മഞ്ഞളാണിത് ദ സൺലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളി ഡിസൈൻസ് ഓൺ കോട്ടിയാർഡ് ദ സൺലൈറ്റ് സൂര്യ തേജസ് ആയിരുന്നു ഓഫ് ദ ഹോളി ഡിസൈൻസ് ഹോളി ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കളം വരക്കെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ മുറ്റത്തൊരു കളം വരക്കും അതിനെയാണ് ഹോളി ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോളി ഡിസൈൻസ് ഓൺ കോർട്ട് യാർഡ്സ് കണ്ടോ ആ മുറ്റത്ത് വരക്കുന്ന കളം വരക്കുന്നത് ആ കളം വരക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സൂര്യ തേജസ് ആയിരുന്നു അതിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കണ ഒരു സാധനമായിരുന്നു മഞ്ഞൾ എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഈ മുറ്റത്ത് കളം വരക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾ കൊണ്ട് കളം വരക്കും ആ മഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കും ഏതുപോലെ ലൈക്ക് എ സൺലൈറ്റ് സൂര്യ തേജസ് പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മഞ്ഞൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ഡെസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് അതൊരു സൺലൈറ്റ് ആണ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു ദ നെക്ടർ ഓഫ് ദ ഇമോറ്റാലിറ്റി അമൃതാണ് അതായത് നെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ തേൻ അല്ലെ ഓഫ് ഇമോറ്റാലിറ്റി ഇമോറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനശ്വരത അനശ്വരതയുടെ തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൃത് എന്ന് അർത്ഥം അമൃത് ഭക്ഷണമായിരുന്നു അമൃതത്തായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞൾ എങ്ങനെയുള്ള അമൃത് ദസപ്പൻ കിങ്സ് ടേക്ക് സർപ്പ രാജാക്കന്മാർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന അമൃതായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞൾ സർപ്പ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭക്ഷണം ഈ മഞ്ഞളായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സർപ്പ രാജാക്കന്മാർ അമ അനശ്വരമായി നിലകൊള്ളുന്നു ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു മരിക്കാതിരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം ഈ മഞ്ഞൾ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആറാമത്തെ പോയിന്റായി കണ്ടോ മഞ്ഞളെ പറ്റിയുള്ള ആറാമത്തെ ഗുണം അടുത്തത് ദ കൂൾ മോൺ മൂൺ ഓഫ് ദ മോയിസ്റ്റ് ഫേസസ് കൂൾ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർദ്രമായ ചന്ദ്രിക ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് ഫേസസ് ഈറനണിഞ്ഞ മുഖങ്ങളുടെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങൾ നല്ല തൊട്ടാ നല്ല സ്മൂത്ത് ഉള്ള മുഖം മോയിസ്റ്റ് ഫേസസ് അതിലെ ആർദ്ര ചന്ദ്രികയാണ് ഈ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ തേച്ച് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുഖമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം മഞ്ഞൾ തേക്കും കുളിക്കാൻ പോകും മഞ്ഞൾ തേക്കും ഏർ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ മഞ്ഞൾ തേച്ച് കുളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മഞ്ഞൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് മഞ്ഞളെ പറ്റിയുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ദ കൂൾ മൂൺ ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് ഫേസിസ് ദ കൂൾ മൂൺ ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് ഫേസിസ് ഓക്കെ ദ ടെൻഡ് ടച്ച് ഓഫ് എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഒരു മൃദുല സ്പർശമായിരുന്നു മഞ്ഞൾ അടുത്ത പോയിന്റ് അതാണ് ഭൂമിയുടെ ഒരു മൃദുല സ്പർശമായിരുന്നു മഞ്ഞൾ ദ ടെൻഡ് ടച
the tender touch murdula sparsham kando of the earth evade on the cheeks ee kavalugalil pierced by the trident in divine frenzy ingane trishulam kutti vimurivel pichirikkana kavalugalil pettamatha adanu and the torn pocket adhe pole thana keeri poya nettilum of the dancing oracle ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചപ്പാട് അതാണ് വെളിച്ചപ്പെട്ടവൻ ഡാൻസിങ് ഒറയ്ക്കൽ എന്ന വാക്കിന് സച്ചിദാനന്ദ ഉപയോഗിച്ചത് വെളിച്ചപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് വെളിച്ചപ്പാട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അയാളെ നെറ്റിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് മുറിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ മുറിയിലും ഈ മഞ്ഞൾ കൊണ്ടാണ് തേക്കുന്നത് മൃദുല സ്പർശം ടച്ച് ഓഫ് ദേർത്ത് അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ഗുണം ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ഗുണം പറയുന്നത് അതർ യെല്ലോ ഷോ മറ്റൊരു മഞ്ഞക്കരയാണ് ഓഫ് വെനം വിഷത്തിന്റെ മഞ്ഞക്കര വിഷമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾ തേച്ചാൽ ആ വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോകും അടുത്ത പത്താമത്തെ ഗുണം ദ കിച്ചൺ ഹീറോയിൻ അടുക്കള താര രാജാവാണ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ സ്പ്ലൈറ്റർ ദ ഗോൾഡൻ സുവർണ രാജാവ് സുവർണ നായികയാണ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ സ്പ്ലാറ്റർ കിച്ചണിലെ പ്ലേറ്ററുകളുടെ കിച്ചണിലെ അടുക്കള പാത്രങ്ങളുടെ കിച്ചൺ സ്പ്ലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കള പാത്രം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് അപ്പൊ അടുക്കള പാത്രങ്ങളുടെ സുവർണ നായികയാണ് ദ യെല്ലോ ക്ലാഡ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് കറൈസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഗുണം യെല്ലോ ക്ലാഡ് ഫ്രാഗ്രൻസ് മഞ്ഞ നിറമുള്ള സുഗന്ധമാണ് സൗഗന്ധികമാണ് ഓഫ് കറൈസ് കറികളുടെ കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞ നിറമുള്ള സൗഗന്ധികമാണ് ഈ മഞ്ഞൾ കറിയിൽ നല്ല മണമുണ്ടാകാൻ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കും ദ സ്വീറ്റ് സെന്റഡ് പ്രസൻസ് ദാറ്റ് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മധുരതരമായ മണം നത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അടുത്തത് മണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മണമുണ്ടാകാൻ വാ സുഗന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോളോഡ് അസ് അത് നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നു എവിടെ തൊട്ട് ഫ്രം ദ ലേബർ റൂം ജനിച്ചത് മുതൽ ടു ദ ബ്രൈഡൽ ചാമ്പർ നമ്മൾ വധുവായിട്ട് നമ്മളെ ചാമ്പറിൽ കയറുന്നത് വരെ ജനിച്ചത് മുതൽ വധുവായിട്ട് നമ്മൾ കയറുന്നത് വരെ മഞ്ഞൾ നമ്മളെ പിന്നാലുണ്ട് എപ്പോഴും മഞ്ഞൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബ്രൈഡൽ ചാമ്പർ എന്നിട്ട് ഈ ബ്രൈഡൽ ചാമ്പറിൽ നിന്നോ ടു ദ ഡെത്ത് റൈറ്റ് മരണം വരെ മഞ്ഞൾ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള സൗഗന്ധികമാണ് മഞ്ഞൾ നൗ ഇപ്പോഴോ ആൻ എക്സ്പെൻസീവ് കോസ്മെറ്റിക് ക്രീം വളരെ വില പിടിച്ച ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ക്രീം ആണ് മഞ്ഞൾ ട്രാപ്പ്ഡ് ഇൻ ട്യൂബ്സ് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻ ട്യൂബ്സ് ട്യൂബുകളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആൻ സോൾഡ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതിന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ മഞ്ഞൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുവരെ മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പോ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടു കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മൾ അതിന് ഇൻട്രക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു അതില് അതിന്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വരികൾ വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം മലയാളം വേർഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷൻ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിതയുടെ മലയാളം വേർഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഒരിക്കൽ മണ്ണിനടിയിലെ ഉണ്ണിയാർച്ച വിളർത്ത തൊലിക്കടിയിൽ പൊന്നൊളിച്ചു കടത്തുന്ന നഗര സുന്ദരി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓർത്തു പോത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വിളർത്ത തൊലിക്കടിയിൽ പൊന്നൊളിച്ചു കടത്തുന്ന നഗര സുന്ദരി മന്ത്രവാദി ചെടിയാക്കി മാറ്റിയ രാജകുമാരിയുടെ സുവർണ പാതുക മന്ത്രവാദി ചെടിയാക്കി മാറ്റിയ രാജകുമാരിയുടെ സുവർണ പാതുക കാവുകളുടെ കാൽപ്പൊടി കളങ്ങളുടെ സൂര്യജാതിസ് കളങ്ങളുടെ സൂര്യജ്യോതിസ് നാഗരാജാക്കളുടെ അമൃത ഭക്ഷ്യം നാഗരാജാക്കളുടെ അമൃത ഭക്ഷ്യം ഈറൻ മുഖങ്ങളുടെ ആർദ്ര ചന്ദ്രിക ഈറൻ മുഖങ്ങളുടെ ആർദ്ര ചന്ദ്രിക വേൽ കയറ്റിയ കവികളിലും വെളിച്ചപ്പെട്ടവന്റെ പിളർ നെറ്റിയിലും ഭൂമിയുടെ ലോല സ്പർശം വേൽ കയറ്റിയ കവികളിലും വെളിച്ചപ്പെട്ടവന്റെ പിളർ നെറ്റിയിലും ഭൂമിയുടെ ലോല സ്പർശം വിഷത്തിന്റെ മഞ്ഞ മറുകര 
അടുക്കളത്തട്ടുകളുടെ കനക നായിക വിഷത്തിന്റെ മഞ്ഞ മറുകര അടുക്കളത്തട്ടുകളുടെ കനക നായിക കറികളുടെ പീതാംബര സൗരഭം പീതാംബരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീതാംബരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലോ നടത്തും കറികളുടെ പീതാംബര സൗരഭം ഈറ്റില്ലം മുതൽ മണിയറ വരെ മണിയറ മുതൽ മരണാന്തരം വരെ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്ന സൗഗന്ധിക സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ കുഴലിയിൽ അടച്ച് അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്ന വിലയേറിയ ഒരു ലേഖനം ഇപ്പോൾ കുഴലിൽ അടച്ച് അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്ന വിലയേറിയ ഒരു ലേഖനം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷൻ ഈ മലയാളം വേർഷൻ ഞാനത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് അത്ര മനസ്സിലാവണം അൺട്രാൻസ്ലേറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പ്രയാസമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മലയാളം കൂടി വായിച്ചത് ഓക്കെ റൈറ്റ് താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിന് ബാക്കി അടുത